ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സഫി സ്പൂൺസ് ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായും ഡിന്നറായും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഓരോ ടൈപ്പ് പലഹാരങ്ങൾ രുചിച്ച് മടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് റവയും വീറ്റ് ഫ്ലോറും യൂസ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പത്തിരിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്നും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രെസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എങ്കിലേ ഫ്യൂച്ചറിൽ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ് വ്ളോഗ്സ് ഹെൽത്ത് ടിപ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാനലാണ് അപ്പോൾ യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നവർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കപ്പ് റവയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് റോസ്റ്റഡ് റവയോ അല്ലാത്ത റവയോ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിനായിട്ട് അപ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റി എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പ് കൊണ്ട് ഒരു കപ്പ് റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് റവയ്ക്ക് അര കപ്പ് വീറ്റ് ഫ്ലോർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കപ്പ് റവയ്ക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വാട്ടർ കൂടി നമ്മളിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഗീയും അതുപോലെ തന്നെ സാൾട്ടുമാണ് അപ്പോൾ ഗീക്ക് പകരം ഗീ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം വിഷത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഫ്ലെയിം കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ റവ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം കട്ടകളൊന്നും ഫോം ചെയ്യാതെ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് റവ ഇട്ടിങ്ങായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ടകളൊന്നും ഫോം ചെയ്യാതെ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് റവട്ടിങ്ങായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടും ഉണ്ട് പാനിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ അത്യാവശ്യം വിട്ടു വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഒന്ന് തണുക്കാൻ അനുവദിക്കാം ചൂടൊക്കെ ആറി ഒന്ന് തണുത്ത് വരാനായിട്ട് അനുവദിക്കാം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ ഇതിനെ ചൂടാറാനായിട്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള വീറ്റ് ഫ്ലോർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് വീറ്റ് ഫ്ലോർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതിയാകും സോഫ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗീ പുരട്ടി കൊടുക്കാം ഓയിലായാലും യൂസ് ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും റിഫൈൻഡ് ഓയിലായാലും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഗീ ഒന്ന് തടവി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അധികം നേരമൊന്നും വേണ്ട അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റോളം നമ്മളിതിനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ ചപ്പാത്തി പാലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പരത്തിയും എടുക്കാം
ചപ്പാട്ടി നമ്മൾ ഇതിനെ പരത്തിയെടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് കുറച്ച് വീറ്റ് ഫ്ലോർ ഇങ്ങനെ തൂവി കൊടുത്തിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ കിട്ടാനായിട്ട് മുകളിലേക്കായിട്ട് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഗീ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോ ഇതിനൊന്ന് അങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ശരിക്കും ഒന്ന് കുക്കായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ വല്ലാതെ തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കേണ്ട അതാത് ഈ ഒരു തിക്നെസ്സോട് കൂടിയിട്ട് പരത്തിയെടുത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ സൈഡൊന്ന് ജസ്റ്റ് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പുറം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം 